చేవెల నియోజకవర్గం టీఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్థి కాలయాదవ్ పెద్ద ఎత్తున చేవెల నియోజకవర్గం ప్రచారం చేస్తున్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఆయనతో పాటు టీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలు నాయకులు కూడా పెద్ద ఎత్తున పాల్గొని ఈ పాదయాత్రను ప్రచారయాత్రను విజయవంతం చేయడం ముందుకెళ్తున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు ముందుగా టీఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్థి కాలయాదవ్ గారు తీసుకుందాం సార్ చెప్పండి సార్ మీ ప్రచార యాత్రను చూస్తున్నాం మొత్తానికి అయితే మీతో పాటుగా టీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలు నాయకులు ఏమైనా కూడా పెద్ద ఎత్తున పాల్గొంటున్నారు మరి మీకు ఏమనిపిస్తుంది చాలా బాగా అనిపిస్తుంది ప్రజలందరూ కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాలను ఆకర్షితులై తండపు తండపులుగా ప్రజలే ముందుకు వస్తున్నారు వాళ్ళే మాకు చెప్తున్నారు మీరు చెప్పినా చెప్పకున్నా ఓటు అడిగినా అడగకుండా మేము కేసీఆర్కి వేస్తాం మాకు కేసీఆర్ ఇంత అన్నం పెడుతున్నాడు తింటున్నాము మేము కేసీఆర్ తప్ప వేరే ఎక్కడ వేసేది లేదని వాళ్ళే చెప్తారు మీతో పాటు కార్యకర్తలు ఇక్కడ పార్టీ స్థానిక నాయకులు కూడా మీకు పెద్ద ఎత్తున సపోర్ట్గా నిలుస్తున్నారు మరి వాళ్ళ సపోర్ట్ మీకు విధంగా ఉంది ఇక్కడ చాలా బాగున్నదని చెప్పినా కదా చాలా మంచిగా ఉంది వాళ్ళ సపోర్టు నేను వెలకట్టలేనిది వెలకట్టలేనటువంటి సహ సహకారం అందించి నా గెలుపు కోసం అందరు కృషి చేస్తారు నా పేరు రాజు నాయక్ మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ శంకర్పల్లి అయితే ఈరోజు కాలయాదన్న ప్రచారంలో భాగంగా కొండకల్ షేరిగూడ కొండ మోకిల తాండ మోకిల ప్రచారం జరిగింది కాలయాద అంటే అందరికీ ఇంటి మనిషిలాగా ఆయనకి ఇప్పటి వరకు నేను ఒక ఎమ్మెల్యే అనే భావన కూడా లేకుండా చిన్న పెద్దలతో అందరితో కలిసి మెలిసి ఉంటాడు ఆయనకి ఎట్లాంటి ఈగో లేదు ఆయన ఒక అందరం మేము ఇంటి మనిషిలాగానే చూస్తాం ఆ రకంగానే ఈరోజు కేసీఆర్ చేస్తున్న పథకాలు అందరికీ ప్రజలలో చాలా బాగా చేస్తున్నాయి ఇప్పుడు వృద్ధ పెక్ పెన్షన్ కానీ ఆడలకు ఎవరు ఇయ్యాలి రెండు రెండు వందల రూపాయలు ఇచ్చి అవి కూడా ఒక వచ్చినాక తర్వాత వాళ్ళ సమయానికి రాకపోతే అవి కూడా పోయేటి ఈరోజు ప్రతి ఆడవిల్ల వృద్ధ వృద్ధ పె పెన్షన్ అందుకుంటుంది ఒంటరి మహిళకు కూడా ప్రతి ఒక్కరికి సంక్షేమ పథకాలు డైరెక్ట్ వాళ్లకు వచ్చేస్తున్నాయి ఇంతకు ముందున ప్రభుత్వాలు ఎవరు వాళ్ళ మనసులు ఎవరైతే ఉంటే వాళ్ళనే చూసి రాసేది ఇప్పుడు అది లేదు కేసీఆర్ ప్రభుత్వంలో ప్రతి ఒక్కటి ప్రతి ఒక్క బెనిఫిషియర్కి డైరెక్ట్గా వాళ్ళ అకౌంట్లో వెళ్తున్నది అది రైతు బంధు పథకం కానీ ప్రతి ఏదైనా కూడా ప్రతి అక్కడ లాస్ట్ వరకు చేరుతుంది కాబట్టి కేసీఆర్ చేస్తున్న పథకాలకు ప్రజలందరూ ఆయనకు ఎవరికి ఓటేస్తారంటే కేసీఆర్ కానీ మాట తప్ప ఇంకో మాట మాట్లాడతలేరు ముసలివాళ్ళు కానీ ఒంటరి మహిళలు కానీ ఎవరిని అడిగినా కదిపినా ఇంకోటి తాండలను గూడాలను ఎప్పటి నుంచో సపరేట్ చేయాలని ఎస్టీ ఎస్సీలు అందరూ ఎన్నోసార్లు పైరవీలు చేసి చాలా తిరిగిన రోజులు ఉన్నాయి గత ప్రభుత్వాలకు కూడా చాలా వరకు దరఖాస్తు పెట్టుకున్నాం అట్లాంటిది కేసీఆర్ వచ్చినాక ప్రతి మూడు వందలు జనాభా ఉన్న వాళ్ళని అందరినీ సపరేట్ చేసిన మాట ఇచ్చిండు అదే ప్రకారం అందరి తాండాలను గూడాలను సపరేట్ చేసి కాబట్టి అందరూ పడుగు బలైన వర్గాలందరూ కేసీఆర్ ఎంబడే ఉండి కారు గుర్తుకే ఓటేస్తారని మేము అందరితో నమ్ముతున్నాం అందరికీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం మళ్ళీ ఒకసారి కారుకు బ్రహ్మాండంగా గెలిపించాలని కాలయాదన్నకు అందరు భారీ మెజార్టీతో చేయాలని మళ్ళీ టీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ కంచుకోటను బద్దలు కొట్టి ఎట్లా అయిందో మళ్ళీ టీఆర్ఎస్ కంచుకోటక చేవాళ్ళ మారుతుంది మారబోతుంది అందరం చూస్తున్నాం అందరం ముగిస్తున్నాం మార్కెట్ డైరెక్టర్ నేను శంకర్పూర్ మండలం ఏంటంటే కాలయాదన్న గారికి భారీ మెజార్టీ ఓట్లేయాలని తెలుపుతున్నాం ఇంకోటి ఏంటంటే కళ్య ఏ ప్రభుత్వం ఏమీ చేయలేదు ఓ టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ వచ్చినాక ఒంటరి మహిళ చేయవాలి కానిసేమి మొత్తం ఎందుకంటే ప్రభుత్వము చాలా మంచి పని చేస్తుంది మా యాదం ఏంటంటే అనుక్షణం ఏ టైంలో ఫోన్ చేసినా అందుబాటులో ఉంటాడు ఆయనకు ఎప్పటికీ మేము రుణపడి ఉంటాం ఎందుకంటే ఆయన భారీ మెజార్టీ తోటి గెలవాలని కోరుకుంటున్నాం టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎస్ఎస్ఎల్ పార్టీ ప్రెసిడెంట్ను గోపులారం విలేజ్ నది నా పేరు సామయ్య మా శంకర్పల్లి మండలంలో చేవెల నియోజకవర్గం ఎమ్మెల్యే యాదన్న గారు అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు గ్రామ గ్రామాన ఆయన ఎప్పుడు పిలిచిన ఈ అర్ధరాత్రి ఫోన్ చేసి పిలిచిన ఆయన ఎంబడే స్పందించి మా సమస్యలపై పోరా పోరాడి మా సమస్యలను పరిష్కారం చేసిన మా ఎమ్మెల్యే యాదన్న గారిని కి కారు గుర్తుకు ఓటేసి ఖచ్చితంగా శంకర్పల్లి మండలం తరపు నుంచి జనరల్గా యాభై వేల ఓట్లు ఉన్నాయి యాభై వేల నుంచి నలభై వేల ఓట్లు మేము శంకర్పల్లి మండల తరపు నుంచి యాదన్నకు ఓటేసి నలభై వేల ఓట్ల మెజార్టీతోటి సేవెల నియోజకవర్గంలో 
కనివిని ఎరగని రీతిలో ఇంతకు మొదలు ఎప్పుడు కూడా కనివిని ఎరగని రీతిలో చేవెళ్ళ నియోజకవర్గంలో ఒకప్పుడు ఇంద్రారెడ్డి అరవై నాలుగు వేల ఓట్ల మెజార్టీతో ఒక ముఖ్యమంత్రిపై మీద గెలిచినటువంటి మెజార్టీ ఈ టైంలో కూడా మేము ఈ డిసెంబరు ఏడో తారీఖు నుంచి మేము ఖచ్చితంగా అరవై ఐదు వేల ఓట్ల మెజార్టీని యాదన్న గారికి వేసి అరవై ఐదు వేల మెజార్టీతో గెలిపిస్తామని చెప్పి చెప్తున్నాం ఇది గంటపదంగా ఇది సత్యం ఎవరు చెప్పినా చెప్పకుండా ఇది ఖచ్చితంగా అరవై ఐదు వేల ఓట్ల మెజార్టీ వస్తుంది మేము ఊరు ఊర్లో మేము కూడా తిరుగుతున్నాం ఊర్లో ఊర్లో అసలు గ్రామ కేసీఆర్ చేపడుతున్నటువంటి పథకాలు వెకరకు నాలుగు వేలు కానీ తర్వాత కళ్యాణ లక్ష్మి కానీ తర్వాత మరి ఒంటరి మైల పెంచిని కానీ తర్వాత వికలాంగుల పెంచిని కానీ మరి అనేక రకాల కళ్యాణ లక్ష్మి అటువంటి పథకాలు మరి కేసీఆర్ చేపడుతున్నటువంటి ఘనత ఏ ప్రభుత్వం చేయనటువంటి పనులు ఈ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం చేస్తున్నది ఈ ప్రభుత్వానికి ఖచ్చితంగా ఓటేయాలని చెప్పి మమ్మల్ని అన్న తల్లిదండ్రులు మాకే చెప్తున్నారు ఖచ్చితంగా ఓటేయాల బిడ్డ కారు గుర్తుకు ఓటేయాలని చెప్పి మా అమ్మాయి ఎనభై ఏళ్ళు బిడ్డ నువ్వు నాకు నెలకు కనీసం నాకు రోజుకి ఏదైనా ఇస్తున్నావో ఇస్తలేవ కానీ నాకు నెలకు కేసీఆర్ వెయ్యి రూపాయలు ఇస్తున్నాడు బిడ్డ నువ్వు ఖచ్చితంగా కేసీఆర్ కోసము కేసీఆర్ పార్టీ కోసం కారు గుర్తు కోసం నువ్వు పోరాడి కారు గుర్తుని గెలిపి బిడ్డ అని చెప్పి నన్ను అన్న తల్లి నాకు చెప్పింది అదేవిధంగా నేను కారు గుర్తుకు ఓటేసి ఖచ్చితంగా కాలే యాదన్న గారిని చేవెల నియోజకవర్గం నుంచి అరవై ఐదు వేల ఓట్ల మెజార్టీతో గెలిపిస్తున్నామని తెలియజేస్తున్నా అయితే శ్రీరంపన్న మన మన యాదవ్ గారు మనం గెలిచిన గెలిచినాక మా యొక్క కోడలు పెద్ద హాస్పిటల్ పడ్డది అప్పుడు హాస్పిటల్ పది లక్షలు అయితే ఆయన మళ్ళా సీఎం పాటు మూడు లక్షలు ఇప్పించాడు మాకు సాయం చేసాడు ఆయన కాంతరం లేక మళ్ళా మాకు పింఛన్ ఇప్పించాడు అయితే కరెంటు కూడా ఇప్పుడు ఆయన అప్పుడు ఐదు గంటలు ఇస్తుంది కదా ఇప్పుడు ఇరవై ఐదు గంటలు ఇస్తే ఏమంది దినమంతా మా మాటి కవర్ అయిపోతున్నది అప్పుడేమో మూడు మంది రెడీ అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఎంత వేసినా అంతా కవర్ అయిపోతుంది కరెంట్ ఒకటే మాట పడుతుంది ఇప్పుడు ఆ రెండు ఎకరాలు కానీ దినమంతా మాట పెట్టుకొని బతున్నాం ఆయన చేసిన మేలు మంచి మేము ఏమిటంటే ఆయన మేము రుణపడినాం ఆయన ఆయన బాగా ఓటేసి గెల్ ఓటేసి గెలిపించాలంటే మా యొక్క కృతజ్ఞత ఎందుకంటే మాకు మస్తు సహాయం చేసినాడు ఆయన ఒక మాకు దేవుని లేక కేసీఆర్ అందుకే మేము తప్పకుండా ఆయన ఓటేసి గెలిపిస్తామని మా యొక్క కోరిక